はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ひたちの国不思議探検隊、かっくんです。副隊長の宮子です。今日はですね、茨城県下里町の好きな人、青山神社というところに来てます。今日も、今日はね、春真っ盛りみたいなね、あったかい天気になってきました。はい。はい、これから、えー、神社の方に行きたいと思います。はい。えーとですね、白里町から笠間の方に行く途中ですねにあります、えー、で茨城県の自然百選選定青山神社周辺の森ということになっていますここにはね「城北町」って書いてありますが白里町に平成、えー、の大合併で、えー、この間あるったえー、となんだっけ、佐重神社とか、あそう、あのー、桂村とかね、それから七回村と合併して、城里町になってます。えー、っと、こちらはずっと参道が。長いんですね。ここは、ただ、ここはやぶさめやったっていうほど広く<笑>なさそうなので。やぶさめはやってないと思いますが、周りに。たくさんの古墳、円墳がね、40基あるって書いてありましたので、相当、その古墳時代においては、重要な,、ねえー、重要なね、場所だったんでしょうと思います。すねあのー、ここから東に、どのぐらいだろう、2キロぐらいに中川が流れてるんでね、えー、で大きなその中川の重域。で住みやすい場所だったんだろうと思います。うん、えっ、ー、とここのここはねで元もっと別な場所にあったらしいんですけど、こちらに、えー、潜入したという話になってます。えー、今歩ってる参道は結構長いので。根っこがもう根っこすごいですねこれねこんな形ですのでここはここの民家はおそらく神社に関係する人の家なんだろうと思いますが、えー、少し東側を見るとこんな形で民家がたくさん見えます本当ねああ道もねちゃんと整備されてる道も整備されるしねはい、だから一度切りますね、はい、参道の両脇にね結構太い杉が立って杉並,木杉並木になってます杉並木だねうんえー、っとつくんじゃないおそらく150年から200年ぐらい経ってるではないかと思われる杉の木が並木になってますスギナミキの、おお、スギはこんな感じですね。なんか今ね、スギがね、喋ったんだよね。あ、えっとこちら、祠の、祠が立っているところ見えますかね。お、また木が喋ってます。え、こちゃんが今。上の方でギーギー言ってたからここから聞こえたほらなんかねここは木が喋るみたいですよここの神社はいろいろうるさいですよ木がここがないとそうじゃないなここうんこっちがねああこれは円墳ってわかるかなどれわかるよあここここおそらくえー、と円墳を突っ切って道ができてるって感じかなそ,、ね、そんな形ですね円墳がそこのところなんかこんもりなそうかなあ,あこんもりこんもりそうですねこっちもこの辺が
でんぷんだと思います,す、ね、40個ほどあるっていうんであ向こうもそうだねこれ木を切った方がいいよねこ,この辺もえんぷんですね、うん、それから今ここですがほこらに行ってみますはい<笑>ここちょ、まあ、調査すべきだね、したのかどうか知らないけど、ここ、円墳の頂上です、えー、中は何がいるのかなと思えば、お稲荷様になってました、はい、月経館が上がってますね。さあ、あのこの近くには。なんだっけあそこの内原のさ古墳、まあ、<笑>忘れた内原にね有名な呉橋のあ呉橋じゃないや古墳があるんだけど、はいえー、鳥居のところから2 0 0ー以上歩いてきましてやっと拝殿が見えてきました。周りはね、ずーっとあの杉林の中に塩分が点在してます、えー、こちらの方にあるお宮もなんかもう、うん、もう崩れそうですね何が祀られてるんですか恵比寿さんのようなあのが恵比寿大国大国様になってるのかな、うん、きっともう中には五平も何にもないけど一応しめ縄に、えー、五平足が分かってますがこちらが本殿ですじゃなくて拝殿です、うん、あるかもねこれですねこれが祭神はねスサノオの子供のいたけるということになってえっ、ー、とあれだね苗木す杉とかそういう木の神様になってたと思いますね新岩がえっ、ー、とこちらに由緒書きがあるので読んでみますはい「御祭神いたける磯たけるね磯たけるの御事を祀る由緒遠隔磯たけるはスサノオの御事の御子でまたの名をまたの名を大やびこ大やびこ大やびっこね、うん、これが弥彦神社になってんだよねいたけるが大やびっこだから弥彦神社の祭神にもなってます向こうでは高倉寺っていう名前になってるんだけどここを見ると磯たけるのことを大やびっこと言ってますので、うん、高倉寺は磯たけるということにもなりかねません母は大家の神と<笑>大家の神だって<笑>大家の神である何だろう大家といえば大山雅子、えー、磯たけるの御事は父君に従って白木の国韓国に渡り杉ヒノキクスノキ等の八十騎手を万種された後そのお種,、うん、種を持ち帰り筑紫九,九州の島より広く,広く,広く大屋島の国々に万主された最初日本,人な日本から白木に行って白木の山に木を植えて、うん、でまたそこの種を持ち帰って日本に植えたと九州,、ね、九州にということになってますね,すね,うんねだから、うん、どういうことなんでしょうか<笑>まあ日本から韓国に行って韓国から九州に帰ったっていうことかな。うん、そうですね。日本ということなんだろう言いたいのはね。言いたいのはね。うん、まあ大島先生なんかもスサノオはもともと日本にいてそれから半島に行って帰ってきたとかっていうようなことも言ってますが、うん、えー、イトタケルイソタケルとイタケルは一緒なのかというところもありますが、うん、まあ最近回った神社で気になったのが。まあ、高倉寺あ回ってないけど高倉寺高倉寺きあこの間行ったねあの、うん、えー、っと常陸太田市の
下級神社あ,あそこは高倉っていう場所にあるので,で高倉寺との関係があるんじゃないかということで多久神社の方には行ったんですね、うんえー、で高倉寺の伝承とそれからあの見る目見る目の裏の、えー、要石の関係がちょっとね示唆されたので今その辺を追いかけていますというところですね。うんお青山神社については法紀3年9月29日公認天皇の時代ですね、うんえー、西暦に772年五千宮節と五層,五層建設とがあると、まあ、その頃にここに持ってきたのか遷宮されたのかここに最初から作ったのかっていう説があるということですね、うん、えっ、ー、とですねで公認天皇が結構味噌でその我々はね、真壁、公認天皇って白壁って言ったの、白壁王子って言って、茨城県の真壁町、今の桜川市のね、真壁地区は、もともと白壁っていう地名だったんですね。で,で,<笑>で、まあ、その辺なので、まあ、関係あるんじゃないかと思ってます。はいまあ、その後は、醍醐天皇の時に縁起式内社に列子とかっていうことが書いてます。日立の国には二十八社の縁起式内社がありますみたいなことが書いてあって、うんまあ、その他、えー、っとあとはちょっと水戸藩主の話を飛ばしまして。なんか中世に謝りって、あそうそう、そうそう、そうそう,そう、その辺が味噌かな、うん、八幡神社になったり。鹿島神,鹿島神<笑>なったりねいろいろしてますねだから、うん、ある意味、まあ、そのまあ八幡は誰なのかっていうと王神天皇だよね基本的にね、うん、でそれと、まあ、ここも鹿島明神と呼ばれたっていうことは竹見和地になっちゃうわけで、うん、そうすると桃島経図にあるあの A にぎはやひが竹見和地 B にぎはやひがえー、磯武普通主にぎはやひになるということなので、まあ、そういう,こう混同が見られますね。はいうん、それからじ結構ご神宝が、えー、宝,宝がね埴輪のここだね埴輪女子頭部元禄年間。社前再建の時に発掘したと。まあそんなところですかね。はい、まあでも女子の頭の羽輪が出たのはちょっとポイント高いかもしれない。見たいね。見たいね。どこにあるんだろう。<笑>どこにあるんだろう。上北町の美術館にある美術館かあるにあるのでしょうか。教育委員会あたりが持ってるのか。教育委員会にあるのでしょうか。意外と白里はあの今。今白里町には埋蔵文化財センターがあるんでね,あ,そあ,そねあそこにはいろいろ飾ってあるんだけどまあとりあえず、えー、本殿見てみましょうかはい本殿,あ本殿の横にすごい木が両方とも<笑>なんかすごいね,ね鳥居みたいになってるけど本殿がもう鳥居みたいになってますやっぱり磯たけるだから昔植えたのが大きくなっちゃったんだ、ね、えー、は男ちぎです片方落ちてます。片方落ちてます。カツオが五本です。ちょっとあっちこっち見てます。バラバラです。まあ、あのここも、えー、この間行った、えー、と竹部山神社みたいに神明作りというか、そうです。神明作りです。シンプルな作りになってて彫刻もないので、えー、神社からはよくよくというか何も。ヒン,トはヒントはありませんね。ないです。ないですね。もうちょっとね、いろんな彫刻を見たかったんですけど、ないですね。玉具。えー、で、まあ、まあ、二元車になってるんで。まあ、磯たけると、すさのが祀られてるのかな。どうなんでしょうかね。天皇の宮の色は天皇様。で、これは。裏ですね。全く後ろ。はい、天皇。本殿の後ろ。いました。天皇様、天皇様ですね。須佐野ですね。須佐野だね。まあ、あの本殿の後ろにあるというのが一番重要に
になってくるんだろうと思いますがこちらは、えー、誰でしょうかあ元,元八幡若宮八幡だと言われてるので八幡神社も祀ってあります若宮なんだよねでもここはね、うん、元の若宮とも関係あるかなうんまあ中世の時にね作られていろいろあのごちゃごちゃになってるからねあのー、神社あるってもなかなか古代史のことがわからないだよね中世で都合よく変わっちゃってる部分が多いのでまあそんな感じですかでも立派に作ったから多分これはね明治の時にあのなんかまあ式な社なんでねそれなりに立派になってますえー、あそこになんか古いうんあこちらの方にもうんわかんないよねうん、まあ、ずーっとこう境内を見るとところどころにマウンドがあり、うんえー、塩分がのなんかそう、ねえー、雰囲気がわかります一度ここをあれだね、杉きれいに切ってもらって、あのー、見てもらいたいね、あとせっかく塩分あるんだから、1個ぐらい発掘して見てほしいと思いますね。本当の骨出てくるかもしれないもんね、ちょっとねうう骨が出てくるかもしれないし、うん、なんか勾玉とかね玉とか、うん、もしかしたら鏡とか出てくれば。女子いろいろわかるんですけど女子の犯人は出たんでしょうまあ女子のね、道具が出てるんで古いんでしょうねまあねあどういう犯人か見てないんでわかりませんが、えー、今度はそれ見てみたいと思いますはい、はい、そういうところで現場からは以上です現場から以上ですじゃチャンネル登録よろしくお願いしますそれではまた次の神社でお会いしましょうさようなら。Thank you.